डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम वी प्रूवड फर्स्ट आइसोमाफिजम थेरम एंड सेकेंड आइसोमाफिजम थेरम फॉर लेफ्ट आर मॉड्यूल्स वेर आर वॉज अ रिंग विद आइडेंटिटी टूडे वी विल प्रूव थर्ड आइसोमाफिजम थेरम फर्स्ट लेट्स रिकॉल अ रिजल्ट वी हैव ऑलरेडी प्रूवड रिकॉल दैट इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सम मॉड्यूल्स सम मॉड्यूल्स ऑफ अ मॉड्यूल एम ऑफ अ लेफ्ट आर मॉड्यूल एम is also sub module of m where r is a ring with identity in particular we can say that in particular if m1 and m2 are sub modules <coughs> are sub modules of left or module m then their intersection that was for a family any family and this is valid for finite many as well so if m1 and m2 are sub modules then their intersection is also sub module of m so having recorded that result let's prove an other result which we will require for proof of third isomorphism theorem for modules so let's have this proposition let r be a ring with identity and m1 and m b a left r module let m1 and m2 be sub modules of m then ab jo prove hum ye karenge ke in dono sub modules ke elements ko agar एड कर दिया जाएगा दिस इज वट वी मीन कि एक एलिमेंट हम एम वन का लें एक एलिमेंट हम एम टू का लें सो लेट से एक्स वन इज एलिमेंट ऑफ एम वन एंड एक्स टू इज एलिमेंट ऑफ एम टू और हम इनको ऐड कर लें और ऐसा हम एम वन और एम टू के तमाम एलिमेंट्स के साथ करें सच दैट एक्स वन बिलोंग टू एम वन एक्स टू बिलोंग टू एम टू then this particular subset of 
module M is also sub module of M. Then this is sub module of M. So let's prove this proposition for proof. In order to prove that uh, a subset of a module is some module of that uh, module, we have three conditions. First condition is that has to be non-empty. Second condition, addition has to be closed. And third condition, the set has to be closed under scalar multiplication. So first of all, we know that zero plus zero this belong to belongs to m1 plus m2 because this zero is element of m1 and the same zero this zero is element of m2 and their sum it belongs to m1 plus m2 so that zero is in m1 plus m2 and therefore m1 plus m2 is non-empty m2 is non-empty so first condition is satisfied for certain condition, हम m1 plus m2 के कोई दो elements ले लेते हैं और prove कर देंगे कि उनका sum भी m1 plus m2 ही में होगा। तो for this purpose, we take two elements of m1 plus m2. Let's call them. Just take two elements. Consider. x1 plus x2 this is one element of m1 plus m2 just to, to avoid more symbols to one element of m1 plus m2 and the second y1 plus y2 this is second element of m1 plus m2 so consider these two elements which belong to m1 plus m2 then note that if we add these two elements with each other x1 plus x2 added with y1 plus y2 is equal to x1 plus y1 and then plus x2 plus y2 this is by application of associativity of addition uh, in fact uh, repeated application of associativity of addition and the commutativity of addition so x1 plus y1 belongs to m1 and x2 plus y2 belongs to m2 so their sum will belong to m1 plus m2 and therefore m1 plus m2 is closed under addition therefore m1 plus m2 is closed under addition And next, let's see that scalar multiplication is also closed or M1 plus M2 is closed under scalar multiplication. For this purpose, let's let A be element of the ring and X1 plus X2 be element of M1 plus M2. अभी जब हम कहते हैं ना x1 plus x2 belong to m1 plus m2 तो ये बात 
क्लियर होती है कि x1 m1 को बिलोंग करता है और x2 जो है वो m2 को बिलोंग करता है ताकि बार बार हमें ये ना कहना पड़े कि x1 वन बिलोंग्स टू एम वन एंड एक्स टू बिलोंग टू एम टू तो लेट्स कीप इन माइंड वेन वी से x1 वन प्लस एक्स टू बिलोंग टू एम वन प्लस एम टू इट मीन्स एक्स वन इज एलिमेंट ऑफ एम वन एक्स टू इज एलिमेंट ऑफ एम टू सो लेट ए बिलोंग टू आर एंड एक्स वन प्लस एक्स टू बिलोंग टू एम वन प्लस एम टू देन इफ वी मल्टीप्लाई ए फ्राम द लेफ्ट हैंड साइड विद एक्स वन प्लस एक्स टू देन दिस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड विद एक्स वन प्लस ए मल्टीप्लाइड विद एक्स टू यू नो दैट दिस इज वैलिड दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशन ऑफ बींग मॉड्यूल एंड विच इज़ आल्सो वैलिड फॉर सम मॉड्यूल्स सो देन दिस इज द केस नो नोट दैट ए एक्स वन बिलोंग्स टू एम वन टू बिकॉज एम वन इज सम मॉड्यूल ए एक्स टू बिलोंग्स टू एम टू सो देर सम विल बिलोंग टू एम वन प्लस एम टू देर फोर एम वन प्लस एम टू इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन एज वेल तो सो दे फोर एम वन प्लस एम टू इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन and having proved that we can con conclude that hence m1 plus m2 is sub module of is sub module of m this sub module is called sum of m1 and m2 let me comment that as well this sub module m1 plus m2 is called sum of sum modules m1 and m2 so we have completed the proof of proposition so we have noted that intersection of two sum modules is also a sum module and sum of two sum modules is also a sum modules sum module now we are in a position to state and prove the third isomorphism theorem so third isomorphism theorem <coughs> so let r be a ring with identity as usual let r be a ring with identity and let m be a left r module m be a left r module let m1 and m2 or let n1 or n2 whatever you like just to differentiate the symbol Let's take n one and n two because m one m two may slightly confuse us. So let's let's take n one and n two. Let n one and n two. It does not make any difference. You can choose any symbol, but be consistent after having chosen that. So let n one and n two.
the sub modules of n then this is what we have to prove we have to prove that n1 plus n2 because if we are given two sum modules their sum is also sum module so n1 plus n2 factored with n2 is isomorphic with n1 factored with n1 intersection n2 so note that everything is well defined because n1 plus n2 is sub module n1 intersection n2 is also sub module everything goes very well so with this is what we have to prove so let's prove that for proof we will define a function from n1 plus n2 to this particular module so we define we define a function let's call this function f from n1 plus n2 to n1 factored with n1 intersection n2 by this is the way we define it effect of f on an element of n1 plus n2 let's call that element as x1 plus x2 and as per our convention we know that x1 belongs to n1 x2 belongs to n2 so this is the way we define it f effect of f on x1 plus x2 is equal to either note ki the function ko function is the case hai ki iska effect jo hai na x1 plus x2 par ye hoga ki aap x1 ka sirf pehle element ka jo n1 ka element hai uska aap ye question karne wala jo sum module n1 intersection n2 hai iske sath aap iska left coset le lijiye को सेट ले लीजिए ले, हम लेफ्ट को सेट की कन्वेंशन जो है ना उसे फॉलो करेंगे सो दिस इज द वे वी डिफाइन दिस पर्टिकुलर फंक्शन बाकी स्ट्रक्चर uh, काफ़ी सिंपल है कि हम प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन वेल डिफाइंड है प्रूव करेंगे ये फंक्शन जो है मॉड्यूल होमोमाफिज़म है फिर प्रूव करेंगे ये फंक्शन जो है मॉड्यूल होमोमाफिज़म जो है ये एपी माफिज़म है फिर हम फर्स्ट आइसो माफिज़म थे प्रूव करेंगे and it will go very well and very easily so let's define this function so first of all our claim is f is well defined f is well defined aur well defined ke liye aap jante hain ki hum koi do elements le lenge n1 plus n2 ke जो आपस में बराबर हों और प्रूव करेंगे कि उन पर फंक्शन के रिजल्ट्स भी आपस में बराबर आते हैं सो लेट्स लेट्स टेक टू एलिमेंट्स लेट एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू ये हम क्वालिफाई कर देते हैं वे एक्स वन प्लस एक्स टू ये वाला एलिमेंट भी और वाई वन प्लस वाई टू ये वाला एलिमेंट भी ये दोनों एलिमेंट जो है ना ये बिलोंग करते हैं एन वन प्लस एन टू को सो लेट्स टेक टू एलिमेंट्स ऑफ एन वन प्लस एन टू हम प्रूव करेंगे कि इन दोनों पर एफ का इफेक्ट एक जैसा हो अगर ये बराबर है तो इन पर एफ एफ का इफेक्ट भी इक्वल होगा देर फोर अब ये नोट कीजिए कि अगर एक्स वन प्लस एक्स टू जो है वाई वन प्लस वाई टू के बराबर है तो आप लिख सकते हैं कि एक्स वन माइनस वाई वन इज इक्वल टू इसको इस तरफ ले आइए बिकॉज अंडरलाइंग एवरी मॉड्यूल देर इज एन अबीलियन ग्रुप अंडर एडिशन 
सो x1 वन माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस एक्स टू अब ये नोट कीजिए कि x1 वन माइनस वाई वन जो है ना ये तो m1 वन एन एन वन का एलिमेंट है चूँकि x1 भी n1 वन का एलिमेंट है x2 y1 भी x1 वन माइनस वाई वन जो है ना ये n1 वन का एलिमेंट है y2 टू माइनस एक्स जो है ना ये n2 टू का एलिमेंट है तो x1 वन माइनस वाई वन जो है वो n2 टू के एलिमेंट के इक्वल है तो फिर x1 वन माइनस वाई वन एन वन में भी होगा और n2 टू में भी होगा तो देर फोर देर एक्स वन माइनस वाई वन बिलोंग्स टू एन वन इंटरसेक्शन एन टू चूँकि ये एन वन में भी है और एन टू में भी है और आप जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट किसी सब मॉड्यूल में हो इनफेक्ट किसी कोई एलिमेंट किसी सब ग्रुप में हो या कोई एलिमेंट किसी सब स्ट्रक्चर में हो तो उसके साथ उसका जो लेफ्ट को सेट है वो उसी सब ग्रुप के बराबर होता है तो चूँकि एक्स वन माइनस वाई वन एन वन इंटरसेक्शन एन टू को बिलोंग करता है तो देर फोर एक्स वन माइनस वाई वन का एन वन इंटरसेक्शन एन टू जो सब ग्रुप है इनफैक्ट आप जानते हैं दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप चूँकि मॉड्यूल जो है उनकी एडिशन कम होते पे होती है तो देर फोर लेफ्ट को सेट ऑफ एन वन इंटरसेक्शन एन टू विद एक्स वन माइनस वाई वन इज इक्वल टू एन वन इंटरसेक्शन एन टू एन देर फोर आप एक्स वन को यही रहने दीजिए माइनस वाई वन को इधर ले आइए तो देर फोर एक्स वन प्लस एन वन इंटरसेक्शन एन टू इज इक्वल टू वाई वन प्लस एन वन इंटरसेक्शन एन टू और आप देख लीजिए कि अगर आप फंक्शन f को x1 वन प्लस वाई वन पर अप्लाई करें सो इफ वी अप्लाई दिस ऑन द फंक्शन x1 वन प्लस वाई वन एक्स वन प्लस वाई वन देन लेट मी शो यू द फंक्शन then effect of f on x1 plus effect of f on oh, let me correct it please therefore effect of f on because elements we have chosen what x1 plus x2 and y1 plus y2 so effect of f on x1 वन प्लस एक्स टू दिस इज इफेक्ट ऑफ एफ ऑन एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स वन प्लस एन वन इंटरसेक्शन एन टू एंड दिस इज इफेक्ट ऑफ एफ ऑन वाई वन प्लस वाई टू बिकॉज दिस इज द वे वी हैव डिफाइंड दिस फंक्शन एंड देर फोर एफ इज वेल डिफाइंड सो हैविंग प्रूव दैट this function is well defined next we will establish that this function is module homomorphism so again again consider the same elements we have chosen already again consider x1 plus x2 एन वाई वन प्लस वाई टू बिलोंगिंग टू एन वन प्लस एन टू बिकॉज दिस वॉज आवर डोमेन समू दिस वन सो कंसिडर दीज टू एलिमेंट्स फ्राम एन वन प्लस एन टू देन we apply this function f on sum of these two elements x1 plus x2 
plus y1 plus y2 and this is equal to f applied on this can be written as x1 plus y1 and then plus x2 plus y2 and now note that x1 plus y1 is an element of n1 this is an element of n2 so function applied on sum of these two elements will be equal to element belonging to n1 so this is x1 plus y1 is cap coset le lije n1 intersection n2 ke saath humne isi tarike se is function ko define kiya tha aur ise phir likha ja sakta hai this is equal to x1 plus n1 intersection n2 plus y1 plus n1 intersection n2 this is the definition of addition of uh, addition of uh, left cosets <coughs> and this is equal to this particular thing element is equal to f of x1 plus x2 and this particular element is equal to f of y1 plus y2 so we have proved that effect of f on sum of these two is equal to sum of effects of f on each of them and therefore f preserves addition again for scalar multiplication let a be element of the ring and x1 plus x2 be element of n1 plus n2 then pehle to aap scalar ko multiply kar lijiye x1 plus x2 ke sath aur phir aap is par f apply kijiye this is equal to f of a x1 plus a x2 n this is equal to aap jante hain ki f ka effect ye hoga ki aap n1 ka element le lenge a x1 is element of n1 to aap n1 ka element le lenge aur iska left quotient lenge n1 intersection n2 ke sath aur quotients ki scalar multiplication aap jante hain this can be written as a multiplied with x1 plus n1 intersection n2 and this is equal to a multiplied with this is equal to effect of f on x1 plus x2 to aap dekh sakte hain this is equal to this therefore f preserves scalar multiplication so f preserves addition f preserves scalar multiplication therefore f is modulo homomorphism so having done that next we have to establish that f is epimorphism or f is onto f is epimorphism or uh, this is on to as a function so note that f domain of f is n1 plus n2 and co domain is n1 फैक्टर n1 इंटरसेक्शन n2 तो हम करेंगे ये कि हम इसका एक एलिमेंट ले लेंगे और प्रूव करेंगे कि देर इज सम एलिमेंट है जिसका f इमेज वो एलिमेंट बनता है तो हम इसका एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं सो लेट x1 
इसके एलिमेंट लेकर उसका एन वन इंटरसेक्शन एन टू से को सेट ले लीजिए तो लेट एक्स वन प्लस एन वन इंटरसेक्शन एन टू बिलोंग टू बिलोंग्स टू एन वन फैक्टर्ड विथ एन वन इंटरसेक्शन एन टू तो को डोमेन का एक एलिमेंट लेकर हम इस्टेब्लिश करेंगे कि हमारे पास डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एफ इमेज यही एलिमेंट बनता है जो हमने चूज किया है सो so, सो हैव चोजन दिस एलिमेंट वी हैव हम एक एलिमेंट लेते हैं इसी फंक्शन की डोमेन का एन वन प्लस एन टू के सो दैट उसका एफ इमेज जो है ना वो ये आ जाए तो वी हैव एक्स वन x1 ये n1 वन का एलिमेंट है प्लस ये ज़ीरो जो है ना ये आप n2 टू का एलिमेंट ले लीजिए तो वी हैव x1 वन प्लस ज़ीरो बिलोंगिंग टू एन वन प्लस एन टू आप देखिए ये n1 वन का एलिमेंट ये n2 टू का एलिमेंट तो x1 वन प्लस ज़ीरो जो है एन वन प्लस एन टू का एलिमेंट होगा सच दैट कि इस पर अगर हम x1 वन प्लस ज़ीरो पर अगर हम f को अप्लाई करें f x1 वन प्लस ज़ीरो तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमने यही करना है कि हमने x1 ले लेना है n1 वन के ले लेना है हमने तो x1 और इसका हमने कोसेट लेना है n1 वन इंटरसेक्शन एन ये हमारी डेफिनेशन है f की n2 तो आप देख लीजिए कि हमने n1 वन प्लस एन में एक ऐसे एलिमेंट तलाश कर लिया जिस पर f का रिजल्ट यही चीज़ आती है जो कि हमने चूज किया था एलिमेंट n1 वन फैक्टर एन वन इंटरसेक्शन एन का तो देर फोर एफ इज एपी माफिस तो हमने इस्टेब्लिश कर दिया है कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन की थी वो मॉड्यूल होमोमाफिज़म भी है और एपीमाफिज़म भी है वेल डिफाइन भी हमने इसको इस्टेब्लिश कर लिया था देर फॉर बाई फर्स्ट आइसोमाफिज़म थे ना देर फोर बाय फर्स्ट आइसोमाफिज़म थे ना फर्स्ट आइसोमाफिज्म थे मैं आपको याद होगा उसमें हमने प्रूव किया था कि अगर हमें किसी मॉड्यूल से किसी और मॉड्यूल तक एपीमाफिज्म मिल जाए तो पहले मॉड्यूल को डोमेन वाले मॉड्यूल को उस एपीमाफिज्म के कर्नल से फैक्टर करें तो दैट विल बी आइसोमाफ विद द मॉड्यूल इन द कोर डोमेन तो अब चूंकि हमने इसको प्रूव कर दिया कि दिस इज एन एपीमाफिज्म इसलिए एन वन प्लस एन टू को हम कर्नल ऑफ एफ से फैक्टर करेंगे तो वो इसके आइसोमाफिक हो जाएगा तो देफर बाय फर्स्ट आइसोमाफिज्म थे एन वन प्लस एन टू फैक्टर्ड विद कर्नल ऑफ दिस पर्टिकुलर माफिज्म और एपीमाफिज्म एफ विल बी आइसोमाफिक विद एन वन फैक्टर विद एन वन इंटरसेक्शन एन टू सो लेट्स कॉल इट वन अब हम प्रूव करेंगे कि कर्नल ऑफ एफ जो है वो एन टू के बराबर है तो साथ ही हमारा थे ये मुकम्मल हो जाएगा नाउ कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ जो है वो एन वन प्लस एन टू के वो एलिमेंट्स होंगे एक्स वन प्लस एक्स टू 
बिलोंगिंग टू एन वन प्लस एन टू ये एन वन प्लस एन टू के वो एलिमेंट्स होंगे सच दैट के इन पर एफ का जो इफेक्ट है इन पर एफ का जो इफेक्ट है वो को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए और आप जानते हैं कि फैक्टर मॉड्यूल में आइडेंटिटी एलिमेंट यही होता है जिससे फैक्टर करते हैं तो एफ एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू एन वन इंटरसेक्शन एन टू दिस इज आइडेंटिटी आइडेंटिटी एलिमेंट इन द को डोमेन एंड दिस इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू ये तो क्लियर है दिस बिलोंग टू एन वन प्लस एन टू तो हम अगली बात में लिखने लगेंगे सच दैट एफ एक्स वन प्लस एक्स टू बाई डेफिनेशन दिस इज एक्स वन प्लस एन वन इंटरसेक्शन एन टू एंड दिस इज इक्वल टू एन वन इंटरसेक्शन एन टू एंड दिस इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू सच दैट अब ये देखिए कि x1 का इसके साथ लेफ्ट को सेट इसी के बराबर आता है तो दिस मीन्स दैट x1 वन बिलोंग्स टू एन वन इंटरसेक्शन एन टू अब नोट कीजिए कि x1 जो है वो वैसे तो आप जानते हैं x1 जो है वो एन वन का एलिमेंट है और अब x1 जो है वो एन टू को भी बिलोंग करता है मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ दिस इज इक्वल टू x1 वन प्लस एक्स सच दैट एक्स वन बिलोंग्स टू एन वन एंड एक्स वन बिलोंग्स टू एन टू तो इसमें जो चीज़ ज़्यादा काबिल तो जो है वो ये है कि एक्स वन एन टू को बिलोंग करता है एन वन को तो बिलोंग करता ही करता है शुरू से ये लेकिन अब ये हम देख रहे हैं कि ये एन टू को भी बिलोंग करता है इसलिए एक्स वन एन टू का एलिमेंट है एक्स टू भी एन टू का एलिमेंट है तो एक्स वन प्लस एक्स टू जो है ये एन टू का एलिमेंट होगा इसलिए ये जो भी सेट बन रहा है दिस इज सब सेट ऑफ एन टू सो लेट्स का आर्डिट नंबर टू अगेन अब हम एक एलिमेंट एन टू का ले लेते हैं कि लेट एक्स टू बिलोंग टू एन टू अगर एक्स टू एन टू को बिलोंग करता है तो आप एक्स टू में आप जीरो जमा करें तो जीरो प्लस एन जीरो प्लस एक्स टू जो है ये एन वन प्लस एन टू को बिलोंग करेगा एन वन प्लस एन टू को कि आप इस जीरो को एन वन का एलिमेंट समझिए और ये तो एन टू का एलिमेंट है एंड अब ये नोट कीजिए कि अगर आप इस ज़ीरो प्लस एक्स टू पर एफ को अप्लाई करें तो जवाब आएगा एन वन का एलिमेंट वो चूँकि ज़ीरो है और इसका हम को सेट लेंगे एन वन इंटरसेक्शन एन टू के साथ और ये आप जानते हैं एन वन इंटरसेक्शन एन टू ही होता है तो हमने जो चीज़ इस्टेब्लिश की है वो ये है कि ज़ीरो प्लस एक्स टू पर एफ का इफेक्ट जो है वो एन वन इंटरसेक्शन एन टू आता है एन वन इंटरसेक्शन एन टू आप जानते हैं को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट है देर फोर ज़ीरो प्लस एक्स टू बिलोंग्स टू ज़ीरो प्लस एक्स टू बिलोंग्स टू कैरनल ऑफ एफ कैरनल ऑफ एफ चूँकि इस पर एफ का इफेक्ट को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट है एंड देर फोर एक्स जीरो प्लस एक्स टू इज एक्स टू सो एक्स टू बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ तो आप देखिए एक्स टू हमने एन टू का एलिमेंट लिया था जो कि कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग करता है तो देर फोर वी कैन से दैट एन टू इज सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ एफ इसे हम नंबर थ्री कह लीजिए 
तो फ्राम टू एंड थ्री टू में कर्नल ऑफ एफ जो है वो एन टू का सबसेट था अब एन टू जो है वो कर्नल ऑफ एफ का सबसेट है देर फोर फ्राम टू एंड थ्री वी कैन से दैट कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन टू और ये वैल्यू फिर हम कर्नल ऑफ की यहाँ पुट कर देंगे so from टू and थ्री from टू and थ्री we have kernel of f is equal to n टू and put this value in वन इसमें कर्नल ऑफ एफ की जगह पर एन टू लिख दीजिए पुट इन वन देर फोर एन वन प्लस एन टू फैक्टर विद कर्नल ऑफ एफ इज एन टू This is isomorphic with n1 factored with n1 intersection n2. टू बेहतर हो कि हम यहाँ पर ब्रैकेट डाल दें ज़रा बात बेहतर हो जाती है पीछे भी चाहें तो ऐसा ही कर दीजिए सो दिस इज वट वी हैव टू प्रूव हैंस द प्रूफ सो दिस वॉज थर्ड आइसोमॉफिजम थे एक और कंसेप्ट पर आते हैं एंड दैट इज़ अबाउट टॉर्शन एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल सो लेट्स सी व्हाट डज दिस मीन सो नंबर फाइव Let's have a definition first. In fact, let R be a ring. Or uh, let R be an integral domain. You know that an integral domain is a commutative ring with identity and with no zero divisors. Let R be an integral domain. मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ दैट इज अकामोटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी एंड विद नो जीरो डिवाइसेस With no zero divisors. So let R be an integral domain. Then and let M be a left R module. मैंने लेफ्ट आर मॉडी में लेफ्ट को मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया कि आप जानते हैं कि अगर रिंग कामोटेटिव हो तो उसमें जो लेफ्ट आर मॉड्यूल होता है वो राइट आर मॉड्यूल भी होता है लेकिन हम क्योंकि लेफ्ट की कन्वेंशन अडाप्ट किए हुए हैं हम इसी तरह से लिखेंगे चीज़ों को एंड लेट एम बी अ लेफ्ट आर मॉड्यूल देन एन एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू एम इस लेफ्ट और मॉड्यूल एम का एलिमेंट एक्स जो है इज कॉल्ड टॉर्शन एलिमेंट इज कॉल्ड टॉर्शन एलिमेंट 
torsion element if condition ye hai ki is element x ko ring ke kisi element ke sath multiply karke jo aap zero aa jaye module ka zero aa gaya a x is equal to zero for a belonging to ring r aur is element a ko non zero hona chahiye non zero तो टॉर्शन एलिमेंट वो होता है जो रिंग के किसी नॉन जीरो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो रिजल्ट दे दे सो हैविंग सेड दैट अगर हमें किसी मॉड्यूल के वो एलिमेंट्स हम इकट्ठे कर लें जो टॉर्शन एलिमेंट से हैं तो ये सेट भी उस मॉड्यूल का सब मॉड्यूल बनाता है तो लेट्स डिफाइन दैट दिस इज अगेन डेफिनेशन लेट आर बी एन इंटीरियर टू मी एंड कैपिटल एम बी लेफ्ट आर मॉड्यूल 